అండ్ ఇప్పుడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మన ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే మీడియా పీపుల్ నుంచి సో ప్లీజ్ this is for you uh, do you think uh, the very idea uh, if it is used for good the idea is too good actually one nation one pipeline so if it is for good so how do you support that uh, very idea no but the thing is if it is done by the government it is okay the film is going to only talking about what a privatization if you if you make water commercial right it is everyone's right water is everyone's right it should be given to everyone for free if a com- if a private company takes it then how are they going to do it for they are not going to do any service it is the duty of the government to get, to get that water to the people it is not uh, the job to commercialize water and to make it into a sales to sell water which is wrong that is what we are trying to say in this film kartikar sardar character play chesina in meda meeku emana jealous unda ante like i never inko artist avaru ఇలాగే జరిగింది అక్కడ కూడా ఇక్కడ సర్దార్ లేదన్నారు ఇక్కడ దెన్ ఐ రియలైజ్ ఇట్స్ మీ ఓన్లీ కదా అని అదే అదే ట్రై చేద్దామండి బికాస్ డబ్బుల్ యాక్షన్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ కార్తే బోర్ కొట్టుకోడదు సో నాకు కూడా ఐ థింక్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి వీ రియలీ ట్రైడ్ హార్డ్ అండ్ ప్రాస్థెటిక్స్ లేకుండా ఎంత రియల్గా చేయవచ్చు అని రాషిద్ గారితో ఐ థింక్ వీ ట్రైడ్ టూ త్రీ డేస్ ఆఫ్ టెస్ట్ షూట్ టెస్ట్ షూట్స్ ఆ తర్వాతనే కన్విన్స్ అయ్యాను ఓకే ఇది కార్తీలా లేదు ఇది సర్దార్లా ఉందని నేను కన్విన్స్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఫోటోషూట్ చేసి అండ్ దెన్ బీ అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ గ్రేట్ బట్ వన్ థింగ్ వాజ్ అది ప్రాస్థెటిక్స్ కాదు కాబట్టి ఎవ్రీడే ఇట్ వాస్ డూయింగ్ ఆర్ట్ ఊపిరిలాగా ఆర్ట్ కాదు రియల్ ఆర్ట్ ప్రాపర్గా నిల్చుని ఐ హ్యాస్ టు వర్క్ ఆన్ మీ ఫర్ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ అవర్స్ ఎవ్రీడే అది అది తీయడం కూడా వన్ అవర్ సో ఎవ్రీడే ఫోర్ అవర్స్ జస్ట్ మేకప్ టైమ్ కార్తి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సినిమాలో మీరు ట్రెండ్ అవ్వడానికి మీడియా ముఖ్య పా ముఖ్య పాత్ర పోషించింది మరి రియల్ లైఫ్లో మీ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీడియా ఎలాంటి పాత్ర పోషించింది అనుకుంటున్నారు మీరు మీ సక్సెస్లో నాకు ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చింది ఫస్ట్ సినిమా నాకు వచ్చినప్పుడు గంగాధరన్ గారు ఒక ప్రెస్ వాళ్ళు రాశారు ఒక మాట రాశారు రివ్యూలో ఫస్ట్ సినిమాలో ఇంత పేరు తెచ్చింది శివాజీ గణేశన్ తర్వాత కార్తీ అని ఒక్క మాట రాశారు ఆ మాట తమిళనాడులో ఉన్న అందరి నోట్లో వచ్చింది సో మీరు ఇస్తున్నది బ్లెస్సింగ్ అండి మీరు ఎలా చెప్తున్నారో అలాగే అర్థం చేసుకుంటారు ప్రజలు కూడా సో యు ఆర్ దట్ టు సే హౌ టు ఎస్ఏ యు నో యు ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్రిడ్జ్ యు నో యు ఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ అస్ టు పీపుల్ యా కాతి ఎస్ ఆఫ్టర్ అంటే ఎన్నో సినిమాలు ఎన్నో క్యారెక్టర్లు చేయొచ్చు అలాగే సూర్య కూడా ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు పర్టికులర్గా సర్దార్కి మై అన్నయ్య అన్న ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవచ్చు ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకెళ్ళి చేసుకోవాలని అనుకోవచ్చు ఎన్నో ఇన్స్పిరేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారండి కమల్ హాసన్ గారు ఎన్నో సినిమా చేశారు అండ్ వి బోత్ దట్స్ వాట్ వీ ఫెల్ట్ యూనో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ ఇట్ రైట్ ఐ టోల్డ్ మిత్రన్ మిత్రన్ ఈ సినిమాకి నీ ఏ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పో ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది అదే అదే ఐమ్ గోట్ ఫినిష్ అండి వాట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ వాస్ యూ కెనాట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్క్యూజ్ కోవిడ్ వచ్చింది సో స్క్రిప్ట్ రావడానికి టూ ఇయర్స్ టైం పట్టింది సో మేక్ ష్యూర్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు శంకర్ గారు సినిమాలు మీరు చూస్తే దర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ వాట్ ఈ కన్వేస్ దో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దర్ ఇస్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అలా ఈ సినిమా కూడా మన ఇన్స్పిరేషన్ కూడా చెప్పవచ్చు దట్ వీ వాంటెడ్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ యాజ్ పాసిబుల్ బట్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేటివ్ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కన్వే టు పీపుల్ వాట్ హీ రీసెర్చ్ వాట్ హీ డిడ్ అది సరిగా చెప్పాలి అండ్ ఎంత సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ఎవ్రీ నుక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏదో కొంచెం హైఫై సినిమాలో చదువున వాళ్ళకి మాత్రం అర్థం చేసుకుంటే అది చాలు it has to be understood by everybody so i think that way there are so many films like shankar gar cinema for example which conveys a very strong message but in a, in a very entertaining way police officer ga kaaki tarvata chesin cinema ide police officer success ko meeku nadustundani kalisi vastundani anipistundi it's always proud and the officer ga nadichina it's always pride but sardar ga nadichina i felt more proud because unsung heroes ikkada unnaru valiki em awards levu people don't even know they exist but they still do their job i re chaala garva padan me chusama chusarante flashback lo oka conversation untundi phone conversation aa conversation cheppe tappudu i almost had goosebumps i know that there are so many people who are sacrificing their life for this country country mana tana family ki kadu they think everybody is my family and they do it so chaala garva padan okay mitran sir hello sir mitran sir here sir hello అన్నపూర్ణ స్టూడియో అంటే ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసింది 
సో అలాంటి సంస్థ ద్వారా అంటే నాగార్జున గారితో ఊపిరి సినిమాతో రిలేషన్ ఉండొచ్చు కార్తీక్ అప్పటి నుంచి తర్వాత కూడా ఫ్రెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు దానికోసమే ఆ ఫ్రెండ్లీ కోసం అన్నపూర్ణ సంస్థ డబ్బింగ్ సినిమా చేసిన దానికి వచ్చా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మంచి సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా అన్నపూర్ణ స్టూడియో సంస్థ ద్వారా తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తారా లేదండి అంటే మీరు అన్నది నాగార్జున గారికి కార్తీక్ గారికి ఉన్న అనుబంధం ఒక కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ తప్పనిచ్చి మనం సినిమా చేసినప్పుడు అసలు డబ్బింగ్ సినిమా అనే ఆలోచన కూడా రాలేదండి ఒక మంచి సినిమా రిలీజ్ చేసి అది మనం రిలీజ్ చేసినప్పుడు మీరు అన్నట్టు అన్నారు కదా డబ్బింగ్ అనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఇది ఒక సినిమా అని తీసుకొస్తే ఎలా బాగుండు అనే ఒక ఐడియాతోనే చేశాను తప్పనిచ్చి ఇట్ ఈస్ నాట్ డబ్బింగ్ సినిమా చేస్తామా అంటే తప్పకుండా చేస్తాం సెవెంటీ ఇయర్స్ నుంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నాం సో మంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటాం అండ్ ఐ థింక్ మంచి సినిమాకి చేయటానికి మనం అండి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేవాళ్ళు చాలా రిస్క్ తీసుకుంటారండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మేమే సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటాం మాకు మా సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది అని అంటే చాలా గొప్ప విషయం సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మేము వాళ్ళకి వాళ్ళకి కరెక్ట్గా బిజినెస్ చేసి వాళ్ళకి రావాల్సిన పనులు వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళకి అందజేయటమే మా పని అంతే సినిమాని బాగా చూసుకోవటం సో ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు అమ్ముకోకుండా మేము రిలీజ్ చేసుకుంటాము అని ముందుకు వచ్చి తెలుగులో ఒక వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి చేస్తామంటే చాలా ధైర్యం కావాలండి ఇక్కడ కూడా వేరే రాష్ట్రం నుంచి కాదు ఇక్కడ కూడా ఏ నిర్మాత అయినా తనకు తను రిలీజ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటేనే సినిమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏర్పడింది దీని మీద ఒక నిర్మాతగా మీరు ఏం చెప్తారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఏ నిర్మాతకైనా వాళ్ళు సొంతంగా రిలీజ్ చేసుకుందాము మా సినిమాని బాగా చూసుకోవాలి అంటే మా దగ్గరికి రండి మేము చూసుకుంటాం ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాగార్జున గారు చూసారా అది ఇప్పుడే లోడ్ చేసి పెట్టాం ఆయన బిగ్ బాస్లో ఉన్నట్టున్నారు ఆయన అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చినాక చూస్తారు యా హలో మిత్రం సార్ వన్ ఇండియా వన్ వన్ పైప్ లైన్ Uh, what is the inspiration for this concept and what are the toughest uh, challenge for you making this movie is there any uh, issues from the government government or mnc companies if the country because you shown uh, the story based on tamil nadu uh, no uh, there have been so many issues it's not one single issue that we are talking about in this film uh, when it when it comes to water coimbatore uh, city has the municipal corporation of coimbatore has uh, started privatizing water distribution erode has started privatizing water distribution so th- those incidences of uh, water privatization is what inspired me to make this kind of a film uh the thing about water privatization is that the effect of it will not be known now it will be known only 15 years 20 years later to a generation so for us now what is wrong with water privatization is what we will think but the effect of it will we will know only much 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 later right for an example if you take uh, what pepsi and coca cola kind of companies did they completely destroyed the local uh, soda market right they started selling 2 200 ml of uh, 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 their cola products for 5 rupees you remember those ads with sachin tendulkar and huge huge ads now what is that rate because they created that monopoly then they started increasing the rate and now they have completely become one monopoly and they have destroyed every other market it's very similar to uh, it's very similar to what will happen for water also what will you do when they keep rise, uh, rising the price so that was the inspiration for this film basically how much uh, fiction and uh, how much facts are there in no, it's a mix of fiction and fact but, but mostly fiction only the 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 inspirations are from fact but the story is fiction no so it's uh, it's a lot of one india one pipeline itself is fiction it's not fact yeah sir is there any warning after movie release what one can any person any authorities no 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 if there was problem it was pro- should have been in censor there was no problem at all no. sir kartya kartya congratulations for this film thank you we saw that sardar is wonderful character after 60 years the senior character right. so we expected more on the okay. the scenes of that scenery so some angles we saw that kamal sir is doing okay. so you prepared how you prepared for that oh, i i spoke to nazar sir nazar garu actor nazar garu to matladano 
సార్ సిక్స్టీ ఇయర్ అంటే ఏమవుతుంది సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ సార్ ఓన్లీ క్లైంబింగ్ ద స్టార్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ స్టిల్ యంగ్ అని చెప్పారు సో అలా డబ్బింగ్ కోసం ఇన్నో ఇంకో ఆర్టిస్ట్ ఎంఎస్ భాస్కర్ సార్ ఉన్నారు సో ఆయనతో మాట్లాడారు బికాస్ వాయిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదో చూడ్డానికి మీరు ఓల్డ్ చేయవచ్చు అది మేకప్ అండ్ పని కానీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వాయిస్ అనేది నా పని కాబట్టి ఐ స్పోక్ టు హిమ్ దెన్ హీ గేవ్ ఎస్ వన్స్ వన్ ట్రాక్ వన్ వన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ద వాయిస్ విల్ చేంజ్ సిక్స్టీ ఏజ్ తర్వాత కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఉంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు యూ విల్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు హీ గేమ్ ఈ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సో దాన్ని తీసుకుంటూ వీ ప్రిపేర్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ బట్ ఎవ్రీ డే ఐ థింక్ యూ వీస్ టు ఫైట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ టేక్ ఐ విల్ గో టు ద మాంటర్ సార్ సిక్స్టీ ఇయర్ అనిపిస్తుందా లేదా కార్ది అనిపిస్తుందా అని సో సమ్ టైమ్స్ వీ యూ గో ఫర్ వన్ మోర్ టేక్ ఆర్ టూ మోర్ టేక్స్ టు షో దట్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ వెల్ యాక్షన్ అప్పుడు కూడా అలాగే జరిగింది ఓన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏదో ఒక వీల్ చాలా కూర్చుంటే పర్లేదు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బట్ టు డూ యాక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ డబుల్ యాక్షన్ ఆల్సో సర్దార్ క్యారెక్టర్ మాత్రం అంటే పర్లేదు విజయ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యంగ్ అండ్ ద ఓల్డ్ సో దానికి కంపోజింగ్ నుంచి అండ్ ఇఫ్ యూ వాచ్ ఐ విల్ యూజ్ లార్ ఆఫ్ షోల్డర్ పవర్ ఐ వాంట్ యూస్ మై ఫిస్ట్ సో ఐ థింక్ వీ మేనేజ్ లైక్ దట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ వీ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ రెండు క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ మిత్రండి సార్ కంగ్రాట్ సార్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ సా దట్ డిజిటల్ ఇంపాక్ట్ అండ్ నౌ ఇస్ ద వాటర్ బాటిల్ వాటర్ సో వీ ఆర్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ కాంబోడియా <laughs> and next time only planning nothing has been decided let's still research rest, rest. rest. <laughs> <laughs> we are expecting senior sardar character will be increased no i am we have to decide on that later much later yeah thank you akarti uh, are there any unexplored character you still want to play any kind of some role there are many characters and <laughs> yeah mention about na what do you the, see i've always wanted to do something in period and cash more cash more try chesanu that was ps1 lo jarigindi and uh, i think it will come naturally i think as you go in every film sometimes a character will come but and then we'll try to make it different you know then the, from normal shade ninche adu maarutundi so every time it is how well i can present that character without having any resemblance to any old character appudu i think that itself becomes challenging but nagar jese character upurlo character anta easy character kadu he has to act only with his eyes that's also a very very challenging character because i can move i can do all comedy but nagar has to sit throughout the day and you should see his performance it's only in his eyes so alanti character kuda chaala kashtam so the character is not only bravery and uh, action adi maatram kaadu but even one small thing can change the entire performance your so, performance is being compared with kamal hasan's vikram movie i'll be very very thankful for that if you say that <laughs> i'm very humbled by that thank you thank you then mitran oh yeah. okay yeah hi sir సార్ కనిపించే హీరోలు ఆర్మీ ఆర్మీ బెటాలియన్ అయితే కనిపించని హీరో గూఢాచార్యని మీరు సినిమాలో చూపించారు పోర్ట్రేట్ చేశారు అంటే ఒక ఎమోషన్ సీక్వెన్స్ ఉంది ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య వాళ్ళు ఆర్మీ నుంచి వచ్చినప్పుడు అంటే అలాంటి అలాంటి ఎమోషన్ సీక్వెన్స్ ఏమన్నా రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారా చేయడానికి yeah thank you reference there was no reference actually because basically uh i read a story about uh, uh, ravindra kaushik called the black tiger so when i read the story the first thing i realized it nobody knows about him i had to read it somewhere after so much of research we know everything about our uh, Uh, great heroes but we don't know about the heroes at sacrifice very difficult to find a story because you don't know about ravindra kaushik no but everyone should know because he was such a great hero he made a huge sacrifice he went into the pakistan army he became a major over there he died for the country uh, he got caught he was caught in pakistan and he died for the country and not a lot of people know about it no medal no medal nothing the government doesn't recognize him right so even the government said that he is not one of us because when a spy gets caught the your the own government for whom you are do whom for whom you are being a spy will say that you are not part of us right so that emotion is what got, got me you know because that that is it, that the sacrifice is not known at all so you put yourself in that person's shoes and you understand what kind of a great person will do that on purpose will do that knowing that no one is going to appreciate me no one is going to give me validation no one is even going to recognize what i did but i will still do it because it is good for the country that emotion is my inspiration rajesh ma'am right fine rajesh ma'am 
when the mitran was narrated the story what was the reaction from you and how you are prepared for the role sir uh, when uh, mitran sir narrated two things uh, stood by me one was uh, the water story that we are all talking about and i was wondering we why we have not talked about this topic till now it is so serious and it's so effective also and the second thing uh, which stood by me was that as sir was talking about sardar and the spy character my dad is an army officer so we always talk about the people in the front you know who go to the field area who go for the war we never really talk about the wives at home you know who are equally sacrificing so the character indu uh, she stood with me because she was equally sacrificing as much as sardar was so i i was very happy that sir was showing that angle of the story also and of course getting a chance to work with karthi sir was a bonus <laughs> thank you thank you so much for your questions la how challenging being a superstar brother chaala challenging indi wherever you go they'll compare em chesina anna inta inta baaga chestaru aa naaku telusu naaku inte vastundi ani cheppanu it's always tough but thankfully i chose a very different track of films andike nenu ippudu unnanu so it is tough only but that way it's inspiring also because i have to push myself to work hard i think this much is hard work then is hard work is there then i have to catch up so it works in both ways what was the surya's reaction and your family reaction of uh, after what anne ippudu ippudu chustunnaru ippudu one hour tarvata nenu cheptanu right thank you thank you andy thank you thanks for your questions and yes amazing 